প্রিয় ছাত্রছাত্রী হে পর্বেও সবাইকে স্বাগতম ভালো জানাইছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গণিত সাবজেক্টে অন্তরীকরণ অধ্যায়ে পার্ট সিক্সটি ষাটতম ক্লাস হবে আজকে একটা কোশ্চেন দাঁড় করে রাখছে দেখো গড় খরচ এসি অ্যাভারেজ কস্ট ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার মাইনাস টেন কিউ প্লাস থার্টিন হলে প্রান্তিক খরচ নির্ণয় করো এবং দেখাও যে প্রান্তিক খরচ রেখা উত্তল নাকি অবতল অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ অপেক্ষক আমি কিউয়ের বিভিন্ন মানে প্রান্তিক খরচ বের করতে পারবো এবং ওই মানগুলা সাপেক্ষে আমরা প্রান্তিক ব্যয় অঙ্কন করতে পারবো সেই ব্যয় রেখাটা কেমন হবে আকৃতি উত্তল নাকি অবতল হবে সেটা দেখাইতে বলছে দেখো অ্যান্সার দেয়া আছে গড় খরচ এস ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার মাইনাস টেন কিউ প্লাস থার্টিন আমরা জানি আমি তোমাদেরকে বাহান্নতম ক্লাস এগুলো শেখেছিলাম টি সি ইকুয়াল কি এসি গুণ কিউ টি সি কেন বের করবো আমরা আমাদের প্রান্তিক খরচ এসে এসে মার্জিনাল কস্ট এন সি ইকুয়াল কি হবে ডি টি সি বাই ডি কিউ মোট ব্যয়কে অন্তরীকরণ কিউয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বা কোয়ান্টিটির পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন দুই পরিবর্তনের অনুপাতই হচ্ছে প্রান্তিক খরচ বা মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় তো আমাদের আগে মোট খরচ বাইর করতে হবে আমরা জানি মোট খরচ টি সি ইকুয়াল কি হবে এ সি গোন কিউ এ সি ইকুয়াল কি আমাদের টু কিউ স্কোয়ার মাইনাস টেন কিউ প্লাস থার্টিন ইন্টু কি হবে কিউ কি হবে ক্যালকুলেশন করো কিউ দ্বারা গুণ করো এটাকে টু কিউ কিউব মাইনাস টেন কিউ স্কোয়ার প্লাস থার্টিন কিউ কার মান পেয়েছি আমরা মোট খরচ আমাদের নির্ণয় করতে বলছে কি প্রান্তিক খরচ অতএব প্রান্তিক খরচ মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল কি হবে ডিটিসি বাই ডি কিউ করো দেখে ডি বাই ডি কিউ কিন্তু টিসি এখানে লিখলে লিখতে পারো না লিখলো নাই ডি বাই ডি কিউ টিসি এর মান কি টু কিউ কিউব মাইনাস টেন কিউ স্কোয়ার প্লাস থার্টিন কিউ দেখো কিউ এর সাথে কি করতেছে কিউ আছে পাওয়ার আছে পাওয়ারটা সামনে আসবে ছয় কিউ স্কোয়ার মাইনাস এখানে এই মাইনাসটা দিলাম টুটা সামনে আসবে দশের সাথে গুণ হবে দশ দুখানে বিশ কিউ টু মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ান হবে ওয়ান তো লিখতে হয় না থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে কি টু হবে প্লাস লিখলাম ডি বাই ডি কিউ থার্টিন কিউ থার্টিন ইন্টু ওয়ান মানে কি থার্টিন হবে এটা কার মান পাইলাম আমরা মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় এটা একটা অ্যান্সার সিক্স কিউ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কিউ প্লাস থার্টিন এখন আমরা বের করব প্রান্তিক খরচ রেখাটা উত্তল নাকি অবতল এটার জন্য আমাদেরকে উত্তল অবতলের অবতলতার সূত্র আছে উত্তলতা অবতলতার অবতলতার আমি তোমাদেরকে আগে করাইছিলাম আমরা পড়েছিলাম ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ারের মান যদি জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে কি হবে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল বা সম্পূর্ণরূপে উত্তল আর এস গ্রেটার দিন ইকুয়াল যদি জিরো হয় ডি স্কোয়ার ওয়াই দ্বিতীয় মাত্রার অন্তরক সহক ইস গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো যদি হয় তাহলে কি হবে উত্তল তবে কি সম্পূর্ণরূপে বা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল নয় কার দিকে উত্তল ভূমির দিকে উত্তল আরও আমরা পড়েছিলাম ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ইস লেস দেন যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে এটা হবে অবতল মূল বিন্দুর দিকে অবতল উত্তল বলতে কি এরকমটা আর কি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল আর এটা হচ্ছে ভূমির দিকে উত্তল আর এখানে অবতল মানে কি মূল বিন্দুর দিকে অবতল আর ভূমির দিকে অবতল হলে কি হবে এরকমটা হবে ভূমির দিকে অবতল এগুলো ক্লাস আমি এগুলোর উপরে তোমাদের আমি ক্লাস করাইছিলাম দেখো যদি লেস দেন জিরো হয় মানটা ঋণাত্মক সরাসরি আসে লেস দেন জিরো হয় তাহলে কি হবে অবতল মানে মূল বিন্দুর দিকে অবতল সম্পূর্ণরূপে অবতল আর যদি লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে কি হবে ভূমির দিকে অবতল তো আমরা যাচাই করে দেখি যে প্রান্তিক খরচ অপেক্ষক যেটা পাইলাম বা এটি এখান থেকে আমরা কিউয়ের বিভিন্ন মান কিউয়ের মান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর মান বসায় আমরা এম সিয়ের মান পাবো ওই কিউয়ের বিভিন্ন মান সাপেক্ষে এম সি প্রান্তিক খরচের বিভিন্ন মান পাবো ওই মানগুলোর সাপেক্ষে আমরা চিত্র অঙ্কন করে একটা রেখা চিত্র পাবো সেই চিত্রটা রেখাটা কেমন হবে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল না অবতল উত্তল নাকি অবতল পরীক্ষা করো এটি হলো কোশ্চেন তাহলে আমাদের এই শর্তে আসতে হবে কি কি করতে হবে প্রথমত কি প্রথম মাত্রার অন্তরক সহকের মান বের করতে হবে তারপরে কি দ্বিতীয় মাত্রার অন্তরক সহক বের করতে হবে করার পর যদি আমি জিরোর থেকে বেশি পাই তাহলে কি ধনাত্মক মান আসলে কি হবে জিরোর থেকে বেশি তখন হবে কি উত্তল আর যদি ঋণাত্মক মান আসে 
তাহলে কি হবে লেস দেন জিরো তাহলে কি হবে অবতল খেয়াল করো আবার প্রান্তিক খরচ এম সি রেখা উত্তল নাকি অবতল তা নির্ণয় এখানে আমরা এম সি ইকুয়াল কি পেয়েছি প্রান্তিক খরচ এম সি ইকুয়াল কি সিক্স কিউ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কিউ প্লাস থার্টিন এখন আমাদের শর্ত কি দ্বিতীয় মাত্রার অন্তরক সহক তার জন্য আমাকে কি করতে হবে কি প্রথম মাত্রার অন্তর সহক বের করতে হবে ডি এম সি বাই ডি কিউ ডি বাই ডি কিউ এম সি ডি বাই ডি কিউ এম সি এর মান কি সিক্স কিউ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কিউ প্লাস থার্টিন কি পাইলাম ছয় ওখানে বারো কিউ মাইনাস টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান মানে কি টোয়েন্টি প্লাস কনস্ট্যান্ট কি হবে জিরো কার মান পেয়েছি এটা ডিএমসি বাই ডি কিউ এর মান এখন কি করতে হবে পর্যাপ্ত শর্ত অর্থাৎ আমাদের এটা কি যে শর্ত অর্থাৎ ডি স্কোয়ার এবং বা আবার ডি স্কোয়ার এম সি বাই ডি কিউ স্কোয়ার মানে কি ডি বাই ডি কিউ ডি এম সি বাই ডি কিউ ডি বাই ডি কিউ ডি এম সি বাই ডি কিউ এর মান কি বারো কিউ মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে কি হবে বারো ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ডি স্কোয়ার এম সি বাই ডি কিউ আমি উপরেই লিখি এটা এটা মান আমরা কত পেয়েছি বারো কে বারো মাইনাস জিরো মানে কি বারো অতএব ডি স্কোয়ার এম সি বাই ডি কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল কত পেলাম বারো ইস গ্রেটার দেন জিরো এটা মানে আমরা পেয়েছি টুয়েলভ যা জিরো থেকে বেশি যেহেতু ডি স্কোয়ার এম সি বাই ডি কিউ স্কোয়ার ইস গ্রেটার দেন জিরো অতএব প্রান্তিক খরচ রেখা প্রান্তিক খরচ বা এম সি রেখা কি উত্তল বা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল বা সম্পূর্ণ রূপে উত্তল যেটাই বলো এখানে উত্তল প্রকৃতিরও বলতে পারি প্রান্তিক খরচ রেখা কোন প্রকৃতির উত্তল প্রকৃতির আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপরে যদি কেউ সমস্যা মনে করে থাকো কোথাও তাহলে আমাকে জানাবা কমেন্টে আমি অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসে দেখানোর চেষ্টা করব আর আমার ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করবা সবাই जरा एखो चैनल सबसक्राइब कर नहीं तरह सबसक्राइब करवा क्लस भलो लगले अवश्य लाइक दीबा कमेंट करवा हमार भलो लागे ओके आल्ला हाफिज